അറിവിന്റെ അക്ഷയകനിയായ വേണ്ടുത്തമ്പ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഭിന്നസംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന സെക്ഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് ഭിന്നസംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിൽ വലുത് ഏതാണ് ചെറുത് ഏതാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും മാത്സ് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്കും കുറേ സമയം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ് പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അതിൽ വലുത് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആ ഒന്ന് ഒന്ന് മുതൽ ചെറു വലുത് മുതൽ ചെറുത് വരെ എഴുതുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഏതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭിന്നസംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഭിന്നസംഖ്യ എന്നാണ് ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പി ബൈ ക്യൂ എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതുന്ന എല്ലാ സംഖ്യകളും നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിൽ ക്യൂ ഒരിക്കലും എന്താ വരുത് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സീറോ ആവരുത് എന്നതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പക്ഷെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ഇങ്ങനെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും അറിയണം നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് അംശമൊന്നും ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ അതിന് ന്യൂമർ ഏട്ടൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ അതിന് ചേരമെന്നും ഇംഗ്ലീഷ് അതിനെ ഡിനോമൻ ഏട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം ഇതറിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യൂ സീറോ ആവാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭിന്നസംഖ്യയ്ക്ക് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയേണ്ട കാര്യം ഇപ്പം സപ്പോസ് വിചാരിക്കുക അഞ്ച് ബൈ ഏഴാണ് ഭിന്നസംഖ്യ ശരിയല്ലേ ഇത് നോക്കുക പി ബൈ ക്യൂ എന്നുള്ള ഫോമില്ലേ പിയും ക്യൂ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അഞ്ച് ഏഴുണ്ട് അപ്പം നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തമായിട്ട് അവിടെ ഏഴാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ചോദിക്കും ഒരു വലിയ കേക്കാണ് അപ്പോൾ കേക്കിനെ ഞാൻ ഒരു വലിയ കേക്കിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഏഴ് തുല്യഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഭാവിച്ചു അതിന് അഞ്ച് ഭാഗം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക മൊത്തം ഏഴുണ്ട് അതിനെ അഞ്ച് തുല്യഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുമോ അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഭിന്നസംഖ്യ മീൻസ് ഏഴ് ബൈ അഞ്ച് എന്നുള്ള നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്നാൽ ചില സമയത്ത് അത് തിരിച്ചു വരാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഏഴ് വലിയ സംഖ്യ അത് ചേതം ഇവിടെ നമ്മുടെ ചേതം അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവിടെ വലുതും അംശം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതുമാണ് കാരണം ഏഴിനേക്കാൾ ചെറുതാണല്ലോ അഞ്ച് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത കേസിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇത് തിരിച്ചായിരിക്കും വരിക തിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് ബി അഞ്ച് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴില് എത്ര അഞ്ചുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ അർത്ഥം പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ വിചാരിക്കുക എട്ട് ബൈ രണ്ടാണെങ്കിൽ നോക്കി ഇവിടെ ചേരം ചെറുതും അംശം വലുതാണ് അപ്പോൾ എട്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എട്ട് രണ്ടും ഹരിക്കലാണ് നാല് കിട്ടും ഇതിന് അർത്ഥം എന്താണ് എട്ടിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് എട്ടിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് രണ്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിന് അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ക്യൂ സമല്ല സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് കാരണം എന്താ വെച്ച് എട്ട് ബൈ സീറോ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ സീറോ ചെറുതാല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ ചെറുതാകുമ്പോൾ എട്ടിൽ എത്ര സീറോ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എത്ര സീറോ ഉണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ക്യൂ ഒരിക്കലും എന്താ വരുമെന്ന് പറയണേ സീറോ ആവരുന്നു പറയണേ എന്നാൽ എക്സാമുകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല നമുക്ക് എക്സാമിന് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭിന്നസംഖ്യകൾ തരും ഭിന്നസംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ് ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതുമ്പോൾ പിന്നെ മൂന്നാമതുള്ള ഏതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അപ്പോൾ സപ്പോസ് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുക എട്ട് ബൈ സോറി ഒന്ന് ബൈ എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എട്ടിലൊരു ഭാഗം രണ്ട് ബൈ എട്ട് മൂന്ന് ബൈ എട്
അവനായിരിക്കും ഏറ്റവും വലുത് ഫസ്റ്റത്തെ റൂളാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് റൂളാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെയിം വേയിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ അംശം സെയിം ആവും അംശം സെയിം ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു റൂൾ കൂടെ ഉണ്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കും ഇപ്പം അംശം സെയിം ആവുന്ന കേസ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചോളൂ നാല് ബൈ ഒന്ന് നാല് ബൈ രണ്ട് നാല് ബൈ മൂന്ന് ഈ കേസിലൊക്കെ നമ്മുടെ അംശം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ എന്താണ് ന്യൂമറേറ്റർ സെയിം ആണ് അതായത് നാലിൽ ഇതിനർത്ഥം എന്താണ് നാലിൽ എത്ര ഒന്നുണ്ട് നാലിൽ എത്ര ഒന്നുണ്ട് നാല് നാല് ഒന്നുണ്ട് നാലിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് നാലിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ടുണ്ട് നാലിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് നാല് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ നാല് മൂന്ന് ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നാലിൽ എത്ര മൂന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹരിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ പണിയാം പക്ഷേ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ അംശം ചെറുതാണ് അം സോറി അംശം സെയിം ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഛേദം ഏതാണോ ചെറുത് അവനായിരിക്കും വലുത് ഇവിടെ ചെറുത് ചെറിയ ഛേദമുള്ളത് ഒന്നല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ ആളാണ് ആര് ഒന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ അവനായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതിൽ എന്ത് വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാല് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നമുക്കിവിടെ രണ്ടാണ് കിട്ടും നിങ്ങൾ സപ്പോസ് വിചാരിക്കുക ആവശ്യം എട്ടാണെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചോളൂ എട്ട് ബൈ ഒന്ന് എട്ട് ബൈ രണ്ട് എട്ട് ബൈ നാല് എട്ട് ബൈ എട്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ആളാരായിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ ആളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഛേദം വലിയ ആളായിട്ടുള്ള ഇയാളായിരിക്കും എന്ത് ഏറ്റവും ചെറുത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എട്ട് ബൈ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് കിട്ടുക എട്ട് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് കിട്ടുക എട്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ കിട്ടുക എട്ട് ബൈ ഒന്ന് എട്ട് കിട്ടുക ശരിയല്ലേ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആൾ ആരാണ് ഇയാളാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ആൾ ഇയാളാണ് അവിടെയുള്ള റൂൾ എന്താ അവിടുത്തെ റൂൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക ഛേദം വലിയ ആൾ ആരാണോ അയാൾ ഏറ്റവും ചെറുതും ഛേദം ചെറിയ ആളാണ് ആരാ ആരാണോ ആ ചെറിയ ആൾ അയാൾ ഏറ്റവും വലുതുമായിരിക്കും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ റൂൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റത്തെ റൂൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അംശം വലിയ ആളാ വലിയ ആൾ ആരാണോ അയാളായിരിക്കും എന്ത് ഏറ്റവും വലുത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഛേദം ഏറ്റവും വലിയ ആള ആൾ ആരാണോ അയാളായിരിക്കും എന്ത് ഏറ്റവും ചെറുത് ഈ കാര്യം ഈ രണ്ട് റൂള് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഈ മോഡൽ വരില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റൂൾസ് ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് റൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യണം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ഛേദം സെയിം ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ അംശത്തിൽ ആരാണോ ചെറുത് അവനായിരിക്കും എന്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ ആൾ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പറഞ്ഞത് അംശം സെയിം ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഛേദത്തിൽ ആരാണോ വലിയവൻ അവനായിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറുത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അന്ന് എക്സാമുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഇതേ മോഡൽ ഈസി ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരത്തില്ല പക്ഷേ എക്സാമുകൾക്ക് വരുന്ന മോഡലുകൾ ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കുറച്ചും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ കേസിൽ മീൻസ് എക്സാമുകൾക്ക് വരുന്ന കേസിൽ ഇത് രണ്ട് സെയിം അല്ലാത്ത കേസുകൾ വരും അപ്പോൾ സെയിം അല്ലാത്ത കേസുകൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് സപ്പോസ് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ടു ബൈ സെവനും ത്രീ ബൈ എയ്റ്റും ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ടു ബൈ സെവനും ത്രീ ബൈ എയ്റ്റും ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടു ബൈ സെവനും ത്രീ ബൈ എയ്റ്റിലും ആരാണ് വലുതെന്ന് ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക ആദ്യം ടൂവിനെ സെവൻ കൊണ്ട് ഹരിച്ചു ത്രീനെ സെവൻ കൊണ്ട് ഹരിച്ചു ഹരിച്ചിട്ട് പോയിൻ്റ് വരുന്ന സംഖ്യ വരും എന്നിട്ട് അതിൽ ആരാണോ വലുത് ആരാണോ ചെറുതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഈ കേസിൽ ഇത് രണ്ട് പേരെ ഇല്ലെങ്കിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾക്ക് രണ്ട് പേരെ ആയിരിക്കില്ല വരിക മൂന്നും നാലും അഞ്ചും പേരൊക്കെ വരും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ളവരും പറഞ്ഞുതരാം പക്ഷേ ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഈവൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൾ ഇയാൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൾ അത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ടും എട്ടും ക
ഏഴും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചോളാം മൂന്നേ പേ ഏഴും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ രണ്ടിലും നമ്മളോട് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയണേ ചെറുത് മുതൽ വലുതുവരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചെറുത് മുതൽ വലുതുവരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിലുള്ള ഈ രണ്ട് പേരിൽ ചെറിയ ആളാരാണ് ചെറിയ ആൾ രണ്ട് ബൈ പതിമൂന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതും തമ്മിൽ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യും എന്തിനാണ് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ബൈ തേർട്ടീനും ത്രീ ബൈ സെവനും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തു രണ്ട് ഇൻറ്റു എഴുന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടി പതിനാല് കിട്ടി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവൻ ആരാ ഇവനാണ് ആരെക്കാൾ വലുത് ഈ രണ്ട് ബൈ പതിമൂന്നിനേക്കാൾ വലുത് അപ്പോൾ ഇയാളുടെ പേര് സീട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കുക ബീനേക്കാൾ വലുത് ആരാണ് ത്രീ ബൈ സെവൻ ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏറ്റവും ചെറിയ ആൾ ആരാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ആൾ ബി ആണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇയാൾ ഇയാൾ തമ്മിലുള്ള ആരാണ് വലുത് എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർ ബൈ ഇലവനും ത്രീ ബൈ സെവനും കൂടെ നോക്കി അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി ത്രീ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിനാരാ വലുത് വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്കറിയാം ഫോർ ബൈ ലെവൻ ആണ് ഇയാളേക്കാ എന്ത് ചെറുത് ഈ മൂന്നേ ബൈ ഏഴിനേക്കാ ചെറുത് ഫോർ ബൈ ലെവൻ ആണ് ഫോർ ബൈ ലെവൻ ആരാണ് ഫോർ ബൈ ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ആണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ആളാരായിരിക്കും സി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെത്തേഡല്ല ഈ മെത്തേഡിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സാമിന് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡ് പക്ഷേങ്കിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം കാരണം നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ മെത്തേഡും കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം രണ്ടെണ്ണോ മൂന്നെണ്ണോ ഒക്കെ തരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് സമയം അധികം നഷ്ടമാവാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അല്ലാത്ത കേസിൽ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എങ്ങനെ വരിക ഏറ്റവും ചെറിയ ആൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ആൾ ബി രണ്ടാമത്തെ ചെറുതാൾ എ മൂന്നാമത്തെ ചെറിയ ആൾ എന്താണ് സി ആണ് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ എക്സാമിന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ നമ്പേഴ്സൊക്കെ വരും ആറ് ഏഴ് നമ്പേഴ്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത്രയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആവില്ല രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മൂന്ന് നാലും അഞ്ചെണ്ണം ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കുക നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ത്രീ ബൈ സെവൻ ടു ബൈ ലെവൻ എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ബൈ ത്രീ ഇത് നമ്മൾ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ആരോഹണ ക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സാധനം കാണുമ്പോൾ ആരോഹണ ക്രമം എന്ന് കാണുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറി അറിയേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് ആരോഹണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വർഗാരോഹണം എന്നൊക്കെ കിട്ടിയില്ലേ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുത് മുതൽ താഴോട്ട് സ്വർഗാരോഹണം സ്വർഗം ആരോഹണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചെറുത് മുതൽ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുക ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോറി ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന പേര് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതാന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വട്ടവും ക്രോസ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോസിബിൾ ആവില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ട്രിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സാമിന് ഈ മോഡലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക നോക്കാം നോക്കുകയാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ഓരോ സീറോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അതായത് എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ ഓരോ സീറോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒറ്റ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഒരു സീറോ ഇട്ട്
ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബൈ മൂന്നാണ് അടുത്ത എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണേ അടുത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ആണ് എ എത്രയാണ് മൂന്ന് എ ബൈ എ ആണ് ആ പൂജ്യം കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സി എത്രയാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് എ ബൈ പതിനഞ്ചാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പം ഇതിന് ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ സെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന രീതി ഇതാണ് എക്സാം ഹോളിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട രീതി ഇതാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ത്രീ ബൈ ലെവൻ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് സെവൻ ബൈ ലെവൻ ടു ബൈ ഫൈവ് ഈ നമ്പേഴ്സിനെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാണ് ഈ നമ്പറിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിന് മുപ്പത് ഇട്ടു മുപ്പതാകുമ്പോൾ രണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മതി ഇവിടെ എഴുതാം അല്ലേ രണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇവിടെ നാൽപ്പതായി എഴുപതായി ഇരുപതായി അപ്പോൾ നാൽപ്പത് എത്ര അഞ്ചുണ്ട് എട്ട് പതിനഞ്ച് എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് എഴുപത് എത്ര അഞ്ച് പതിനൊന്നുണ്ട് ആറ് പതിനൊന്നാണ് അറുപത്താറ് ഇരുപത് എത്ര അഞ്ചുണ്ട് നാല് ശരിയല്ലേ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കി ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ആരാണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ബി ആണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ സപ്പോസ് വിചാരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോസ് എക്സാമിന് ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് എഴുപതിന് പകരം എട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതൊരു തൊണ്ണൂറായിരുന്നു വിചാരിച്ചു സോറി ഒമ്പതായിരുന്നു വിചാരിച്ചോളൂ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒമ്പതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഒമ്പതാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വരാനുണ്ട് അല്ലേ കാരണം ഇത് തൊണ്ണൂറായി പോയി കാരണം നമ്മൾ പൂജ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴേ പൂജ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറായി തൊണ്ണൂറ് എത്രയുണ്ട് തൊണ്ണൂറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത്തെട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ എട്ട് വട്ടം പോകുമല്ലോ തൊണ്ണൂറിൽ എത്ര പതിനൊന്നുണ്ട് എട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്രയായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ എട്ടായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എട്ടായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ വലിയ സംഖ്യ ചോദിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വലിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ടെക്നിക്കുകളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഇത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇത് മൂന്ന് ബൈ പതിനൊന്നും രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് സോറി മൂന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് രണ്ട് ബൈ അഞ്ചാണ് ഇതിലുള്ള ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് പക്ഷേ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സംശയം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സംശയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നാല് ബൈ അഞ്ചും ഒമ്പത് ബൈ പതിനൊന്നും മാറ്റി എഴുതും അങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇനി ഇതിലും ഇതിനെ മാത്രം കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി കാരണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇവ രണ്ടുപേരും അല്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഹരിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ നമ്പർ അല്ല ഒമ്പത് ബൈ പതിനൊന്ന് ആയിരുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക നാല് ബൈ പതിനൊന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് നല്ല വലിയ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നാലും പതിനൊന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി നാൽപ്പത്തിനാല് കിട്ടി അഞ്ചും ഒമ്പത് കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അഞ്ചും പത്ത് കിട്ടി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ ആരാ വലുത് ആരാ വലുതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒമ്പത് ബൈ പതിനൊന്ന് ആയിട്ടുള്ള സി ആണ് വലുത് പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താകുമായിരുന്നു ബി ആകുമായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നുകൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കേസിൽ ഇങ്ങനത്തെ കേസ് വരുന്ന സമയത്ത് ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൂൾസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതേ മോഡലിൽ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് ബൈ ഒൻപത് ആറ് ബൈ പതിനൊന്ന് ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച്
സംഖ്യകളിൽ ആരാണോ ഇവിടെ നമ്മുടെ അംശം രണ്ടിടത്ത് സെയിം ആണ് രണ്ടിടത്ത് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഛേദത്തിൽ ആരാണോ വലിയവൻ അതായിരിക്കും എന്താ നമ്മുടെ സംഖ്യകളിൽ ചെറിയവൻ അപ്പൊ നോക്കുക നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കി കളയാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള കിട്ടും പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത്രയും സമയം നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാമിന് സോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയും സമയം നമുക്ക് അവിടെ ലാഭിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം തന്നെ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തട്ടി കളയാൻ പറ്റും കാരണം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവില്ല ചെറിയവൻ ഏത് വലിയവൻ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരില്ല വരികയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ചെറിയവൻ ആരാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ വലിയവൻ ആരാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇവനെ ഒഴിവായി കളഞ്ഞു ഒഴിവായി കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വന്നു ഇവിടെ വന്നു അമ്പത് ബൈ ഒമ്പത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്പത് ബൈ ഒമ്പത് അറുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് ഇവ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വന്നു ആ ഇവിടെ ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് വന്നു ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാവും കാരണം ഈ ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പതിൽ അഞ്ച് ബൈ ഒമ്പതിൽ ആരാ ചെറുത് ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആരെ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇവർ രണ്ട് പേരെ മാത്രം എടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ചെയ്ത രണ്ട് സെയിം ആണെങ്കിൽ അംശത്തിൽ ആരാണോ ചെറിയവൻ അവനായിരിക്കും എന്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ ആളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നോക്കുക ആറ് ബൈ പതിനൊന്ന് ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് ഇതിലാരാ വലുത് ഇതിലാരാ വലുത് അല്ല ഇതിലാരാ ചെറുത് എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാം ആറ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത്തി നാല് വന്നു പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി പതിനൊന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ആരാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സി ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിലും സീറോ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സീറോ ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അമ്പത് ബൈ ഒമ്പത് അമ്പത് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നാല് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ അറുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി അഞ്ച് കിട്ടി അറുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക അഞ്ച് കിട്ടുക ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ബൈ ഒമ്പത് ആവും ഒന്ന് കിട്ടും സെയിം വേയിൽ അമ്പത് ബൈ ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏഴ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയവൻ എന്ത് തന്നെയാണ് ഇവൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സാം ഹോളിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആ റൂൾസ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എക്സാം ഹോളിൽ ടൈം ഭയങ്കരമായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഭിന്നസംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏത് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ ഏത് സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലുത് അല്ലെങ്കിൽ വലുതെന്ന് മൂന്നാമത്തതൊക്കെ ഏത് എങ്ങനെയുള്ള അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇതുപോലത്തെ മോഡലുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കുറച്ചും കൂടി ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് റൂളുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പേർട്ടുകളാവുക വീണ്ടും നല്ലോണം അത് പറഞ്ഞതുപോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു പുതിയൊരു ദിനം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ട